अगर शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खो दोगे और अगर शस्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खो दोगे सो देर यू पुट योर इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर्स इन द नेशनल सिक्योरिटी कैलकुलस इज वेरी इंपॉर्टेंट ये एक बड़ी गलत फहमी है कि आर्म फोर्सेज में यू डोंट नीड ब्रेन नेशनल सिक्योरिटी टूडे इज सो कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड दैट यू नीड द बेस्ट ब्रेन हमारे जो एडवर्सरीज हैं उनको ये मैसेज मिला है कि भाई देखिए इफ यू स्टेप आउट ऑफ लाइन दे विल बी कॉस्ट टू पे ये एक बड़ा डेफिनेट मैसेज है हमें एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि ये चुनौती है मतलब विजडम विवेक इसी में है कि वी एक्नॉलेज इट डज दैट मीन दैट दे के नॉट बी डेल्ट विद सर्टनली नॉट दे कैन बी डेल्ट विद आप हमारी हिस्ट्री देखें जब भी हम चाइना पे हमारी नजर रही है समथिंग इज एपेड डोकलम के बाद पुलवामा सिक्सटी टू के बाद सिक्सटी फाइव सो दैट इज द होल चैलेंज चाइना इज द थ्रेट बट पाकिस्तान इज द बेस्ट बड़े अच्छे कदम हमने लिए वो चार चीज़ें मैंने आपको गिनाई पर इसका मतलब ये नहीं कि थ्रेट्स नहीं है दे आर ग्रेट चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज बट क्या उनका हम मुकाबला कर सकते हैं अगर हम चाइना का सामना विवेक से करें गतिशक्ति से करें तो चाइना इज नॉट टेन पीक टॉल इट इज सर्टली नॉट और बार बार हमने दिखाया है नाथोला में गलवान में अभी तवान में इट्स नॉट नाइन फीट बट देर इज दिस चैलेंज तो मेरे समझ में बड़ा स्पष्ट है कि चाइना और इंडिया के बीच में देर बी अ लॉन्ग गेम इट विल नॉट बी अ शॉर्ट गेम बट अ लॉन्ग गेम अमेरिकन बजट इज थ्री टू फोर टाइम्स दैट ऑफ चाइना चाइनाज बजट इज थ्री टू फोर टाइम्स दैट ऑफ एस ऐसा क्यों है दैट इन द सेम बजट डिफरेंशियल बीजिंग इज कॉजिंग डिसप्लेसमेंट एंगजाइटी इन पेंटिगन एंड वी आर नॉट कॉजिंग सिमिलर वरीज इन बीजिंग कैन बी मेक दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन नेशनल सिक्योरिटी वाई नॉट we have made a vaccine in 9 months look at how we are on top of terror pehle hamesha we were told bhai ye raucous democracy hai ek banda to nikal jayega ab to nahi nikalta and a technologically enabled military a technologically enabled navy will pose great problems for uh, china these strategic partnerships like quad 2 plus 2 um even dtti we must first and foremost let like, leverage them for technology conversion we told you the us economy has two metrics talent and the dollar so they take talent from the globe to create capacities and use the dollar to underwrite the talent jai hind dosto aap dekh rahe hain defensive offense aur main hu vaibhav dosto aaj hamare sath hai lieutenant general raj shukla uh, general sahab indian army mein uh, teen dashkon se zyada apni seva dene ke baad is saal march mein seva nivrit hue aur uh, टेन कोर जो कि स्ट्राइक कोर है बठिंडा में उसको कमांड किया इन्होंने जो कि पाकिस्तान के साथ जो भारत की सीमा लगती है भारत पाकिस्तान के युद्ध की परिस्थिति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमांड है और आर्मी ट्रेनिंग कमांड जहां पे वो फौलाद बनते हैं जो कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों से अपना लोहा लेते हैं उसको भी कमांड किया है तो वेरी वेलकम सर ठीक है धन्यवाद वैभव आपका भारी हूँ कि आपने मुझे आमंत्रित किया और डिफेंसिव फेंस के दर्शकों को मेरा नमस्कार जय हिंद थैंक यू वेरी मच सर एक uh, मैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूं uh, सबसे पहले एक uh, हल्का सा क्वेश्चन है कि सर इतने सालों बाद आप रिटायर हुए uh, आपने uh, इतनी बड़ी बड़ी कमांड्स भी की आपने नॉर्थ ईस्ट से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर के आर्मी की ट्रेनिंग कमांड को भी आपने कमांड किया टेन कोर कमांड किया उसके बाद आपने जो अग्निपथ और अग्निवीर की जो स्कीम आई उसमें उसकी जो पॉलिसी थी तो उसको ड्राफ्ट करने में आपका बहुत बड़ा रोल था यू आर द ब्रेन बिहाइंड द होल थिंग तो सर इतने सालों बाद इतने सारा काम करने के बाद हाउ डू यू फील आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड एंड नाउ बीइंग मेंबर ऑफ यूपीएससी ये बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि मतलब चार दशक फोर्टी ईयर्स ऑलमोस्ट और बड़ी अच्छी सर्विस है एज आई लुक बैक बड़ी मेरोक्रेटिक सर्विस है मेरीटोक्रेटिक दी ओनली थिंग मैटर्स इज हाउ गुड यू आर एंड हाउ हार्ड यू वर्क नथिंग एल्स मैटर्स सो आई मीन आई हैव नो रिग्रेट वॉट्स बड़े अच्छे लोग मिले वेरी फाइन मेंटर्स हो टॉट मी अ लॉट टॉट मी नॉट ओनली प्रोफेशनल स्टफ बट इशूज ऑफ कैरेक्टर वेरी गुड कलीग्स so i mean uh, it may sound cliched but if i get a chance again i will have no hesitation in joining the armed forces aur uh, ye ek aisi jagah hai jahan har prakar ka talent can grow i mean it requires brawn it requires brains it requires a technological bent of mind it needs a strategic mind 
तो मैं तो मतलब युवाओं से ये कहूँगा कि इफ़ यू आर गुड इन यूर ब्राइट द आर्मी इज मोस्ट एक्स्ट्रॉर्डनरी करियर मैं आपको बताऊँ सी हाउ इक्वल दिस इज एन इक्वल अपॉर्चुनिटी करियर जनरल रावत वॉज द वाइस चीफ सन ही बिकेम द चीफ और द डिप्टी चीफ सन जनरल सुहाग केम फ्रॉम मच हमलर बैकग्राउंड ही ऑल्सो बिकेम द चीफ तो मतलब इस इक्वल अपॉर्चुनिटी नीड्स टैलेंट एक और मैं आपको एक चीज़ आई वॉन्ट टू लाइक टू क्लैरिफाई सिंस यू आस्ट मी ये एक बड़ी गलत फहमी है कि आर्म फोर्सेज में यू डोंट नीड ब्रेन्स द नेशनल सिक्योरिटी टूडे इज सो कॉम्प्लेक्स एंड सोफिस्टिकेटेड दैट यू नीड द बेस्ट ब्रेन्स बेस्ट ऑफ ब्रेन्स एक कहावत है इंग्लिश में दैट अ नेशन विच ड्रॉज अ डिस्टिंगशन बिटवीन इट्स सोल्जर्स एंड इट्स स्कॉलर्स will have its fighting done by cowards and thinking done by fools so you know that tells acha ek baat main aapko to aap ye pata nahi kisne bata diya that i am the brain behind uh, i certainly was not the brain it was discussed by everybody including army commander yeah ek uska jo pehlu hai training wala usme i had but i am a without doubt i am a supporter of army but i think it's a good scheme sir um हम अगर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस को देखें उसके ऊपर सर बहुत सारी बातें होती हैं ऑलमोस्ट एवरी अदर डे किसी न किसी चैनल पे डिबेट हो रही होती है तो तो सर आपके नज़रिए से अगर मैं देखना चाहूँ तो सर इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या क्या है और व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड उसका आगे चल के सर सोल्यूशन क्या है बिकॉज सर प्रॉब्लम्स हम देखते हैं सर अलग अलग प्रोग्राम्स में बहुत सारे लोग बताते हैं ये प्रॉब्लम है वो बट सोल्यूशन नहीं मिलते हैं so what are the problems according to you and what are the solutions to bilkul badi achhi baat kahi aapne and let's have a deep discussion on national security kyunki ek gambhir masla hai it cannot be jingoistic it has to be a matter of you know uh, shall i say um, intellect and something that we must think through very carefully of course we must act but there has to be a lot of thought behind the action it is one more saying which comes to my mind which says that think like a man of action and act like a man of thought so that is what we should do jahan tak national security so jaise hum dekhte hain national security ke jo hamare challenges and opportunities hain ya aise kahe ki rashtriya suraksha se sambandhit kya hamari chunautiyan hain aur kya avsar hain unke bare mein thoda ullekh karunga aapke sath ek discussion mode mein to i would like to just let's not go too far back but let's just see वॉट आर सम ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैव हैपन तो एक अच्छी बुनियाद बनी है पर आने वाले दशकों में सालों में बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी यू हैव टू सी इन अ टाइम फ्रेम ऑफ फिफ्टीन ट्वेंटी थर्टी ईयर्स तो आने वाले सालों में हमारे सामने चुनौतियाँ क्या हैं और अवसर क्या हैं और हमें क्या करना चाहिए सो वॉट इज़ द नेशनल सिक्योरिटी मेक ओवर तो देखिए जो दो तीन या चार मैं आपको ऐसे महत्वपूर्ण कदम बताऊंगा जो हाल ही में लिए गए जिनके बारे में मेरी समझ में दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वन इज सी डी एस डी एम ए की स्थापना यू सी इससे हुआ क्या दैट इन माय व्यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द डिफेंस फोर्सेस वर गिवन अ वॉइस इन स्ट्रेटिक अफेयर्स इन पॉलिसी मेकिंग जो सी डी एस डी एम ए जिस प्रकार की स्थापना हुई हमारे यहाँ इफ़ यू कंपेयर इट टू द अमेरिकाज बैरी गोल्ड वाटर निकोल्स in my view it is much more powerful and the mandate of the cds and the dma i mean general rawat god bless his soul and general johan now is to drive change through the national security system which is they have been empowered but bahut bada challenge main aapko ek challenge batao simple taur mein how should the armed forces transform so the armed forces need to be joint they need to be technologically enabled they need to be ऑप्टिमाइज्ड कैलिब्रेट मतलब राइट साइज एंड दे नीड टू बी रेडी अब देखिए एक शब्द है बट जॉइंटनेस से हम तीस साल से जुलज रहे हैं एंड वी हैव नॉट बिकम जॉइंट सो नेशनल सिक्योरिटी इन दिस सेंस इज अज चैलेंज टेक्नोलॉजिकल इनेबलमेंट अगर हम आज सोचेंगे ए के बारे में तो पंद्रह साल बाद उसकी जो कॉम्बैट कैपेसिटीज हैं वो सामने आएंगी रेडी आप देखिए यूक्रेन रशिया इज़ अ वेरी गुड एग्जाम्पल फेबरी से पहले एवरीबडी आई मैं गया था एक लैंड वॉरफेयर कॉन्फ्रेंस में एक साल पहले एवरीबडी वॉज टॉकिंग ऑफ दिस ग्रेट ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी मिलिट्री एडेप्ट इन आई डब्ल्यू यू नो लेवरेजर्स ऑफ द जरसम ऑफ डॉक्टर ये सब बातें हो रही थी 
And as long as Putin was winning without fighting, Syria, Orjage, Georgia, Crimea, which was supposed to be the biggest military, the best military, see how it's unraveled? Unraveled because of not being ready. Readiness means training right, getting your doctrines right, getting your technology right. So I have said that this is how big it is. And this is how big it is in CDS DNA. To create this joint calibrated. But the foundation has been good. The other big thing has happened in my opinion. There have actually been new normals in our strategic outlook. Just like the Bala Court. I mean you crossed POK and went so deep. Which is quite remarkable. Kailash. Now you can see Tawang. Our adversaries have got this message. कि भाई देखिए इफ यू स्टेप आउट ऑफ लाइन दे विल बी कॉस्ट टू पे ये एक बड़ा डेफिनेट मैसेज ये है हर बार सक्सेस नहीं होगा बट द मैसेज इज देयर दैट देयर आर न्यू नॉर्मल्स इन आवर स्ट्रेटजिक आउटलुक तीसरी चीज है आत्मनिर्भरता एंड डिफेंस देखिए आई टेल यू व्हाई इट इज डिफरेंट सेल्फ रिलायंस तो हमेशा से स्लोगन था राइट फ्रॉम 1940s अभी क्या हो रहा है एंड आई विल पैराफ्रेज द प्राइम मिनिस्टर व्हेन ही सेज दैट द पर्पस ऑफ आत्मनिर्भरता is to liberate innovation, energy and enterprise from the scourge of process and procedure. Now, how do innovation, energy and enterprise? Startups, private sector. This C-295 transport aircraft factory in Vadodara, it is going to challenge HAL's monopoly in military aircraft. Competition is better. Startups challenge DRDOs. DRDOs are also better, startups are also better. So, this is a new thing. It goes beyond mere self-reliance. And therefore, it will create indigenous military capacity. This is a very big step. But it has to take off. Now, the world is coming. As we say, the big situation is coming. The third thing is this. The fourth thing, if you have noticed, we now see defense stepping out of the shadows of foreign policy. This is a very important thing. Today in our battle with China, we are saying we will tackle you military, militarily, diplomacy will also work. In my opinion, the challenge is very high. The way we are placed, we are the geopolitical toast of the world. If we have to become a Bharat in 2047, even Vishwa Guru, why not? There is a huge road to travel. And in that road, there are big dangers. What kind of dangers are there? Very simply, I like to put it through a metaphor. A giant pincer with three arms. The first arm is LAC in the north. Western Theater Command and beyond. Where you have to believe that China's military capacity, WTC, PLA, is very better. You take the troop levels, take the technology, take the infra. The fact that they are transiting to digital combat, long-range precision on their rocket force, strategic support force, which means they have done EW, Cyber and Space Commission. I mean, they are formidable capacities. So, we have to acknowledge that this is a challenge. I mean, the wisdom of Vivek is that we acknowledge it. Does that mean that they cannot be dealt with? Certainly not. They can be dealt with. But we have to acknowledge it. दूसरी तरफ आप देखिए हमारे जो पश्चिम पश्चिमी सीमाएं हैं और पार वेस्टर्न होराइज़न जिसे बोलते हैं अभी पाकिस्तान इस अनस्टेबल सिविल मिलिट्री ट्रैप में फंसा हुआ है या मैक्रो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटीज टीटीपी जिसको वो स्ट्रेटेजिक डेफ्स बोलते थे अब स्ट्रेटेजिक मुश्किल पेश हो रही है वहाँ से वो सर एक बानू वगैरह बन्नू में क्या हो रहा है ये वो सर उसमें एक एक हम हमेशा बोलते थे हमने अपने प्रोग्राम में भी बोला है कि पाकिस्तान और आईएसआई स्ट्रेटेजिक डेप्स बनाने गए थे अफगानिस्तान में अमंग्स पश्तून्स नाउ पश्तून्स हैव मेड देयर स्ट्रेटेजिक डेप्स इनसाइड पाकिस्तान एक्सेक्टली और सबसे उनकी बड़ी चुनौती है जैसे अभी आपसे बात हो रही थी इकोनॉमिक्स में मिडिल इनकम ट्रैप होता है बड़ा मुश्किल ये अपने वो सिविल मिलिट्री ट्रैप से नहीं निकल पा रहे हैं सत्तर अस्सी साल तो स्ट्रेटेजिकली इट्स एडवांटेजेस फॉर अस ये फंसे रहे उसमें बट द फैक्ट इज दैट देर आर वरीज देर इज ऑल्सो दिस रियल पॉसिबिलिटी दैट टेरर कैन रिकोल एस देर यू नो टी टी ए टी टी पी लबैक जेम जे एम एल ई टी दे कैन गेट टूगेदर वी मस्ट नॉट लूज साइट ऑफ द वेस्टर्न आप हमारी हिस्ट्री देखें जब भी हम चाइना पर हमारी नजर रही है समथिंग इज हैपन डियर डोकलम के बाद पुलवामा सिक्सटी टू के बाद सिक्सटी फाइव सो दैट इज द होल चैलेंज चाइना इज द थ्रेट बट पाकिस्तान इज अ बेस्ट यू हैव टू कीप योर आईज देर एंड दिस इज समथिंग यू नो दिस टू फ्रंट पुल इज रियली नॉट 
a physical war, but the fact that you have to look at both these areas. And therefore, despite China being the primary threat, the importance of 15 core, the, the entire Western sector, or or Brit Abdulia Huri, you see, once USA has vacated the geopolitical space, there are new alignments. Pakistan, Taliban, Iran, Turkey, the nexus between Turkey and Pakistan. So you have to keep a watchful eye along the Western horizons. Turkey and Turkey is rewriting the geopolitics of um, you, you know um, Eurasia. Or you see here drones ka silsila jo hai Punjab, JNK, including the, in Central Asia. The Central Asia. So there are big challenges, and there also the military has to start thinking. For example, in Brussels, where we have both EU and NATO headquartered, we should have a very significant diplomatic, military diplomatic presence. So ye bhi dek, ye cheeze bhi dekhni hai. Or agar ye kafi na ho, to the third arm of the pincer, ek do ho gaye, third arm of the pincer, mare Hind Mahasagar mein, Indian Ocean region. We must not forget that the plan is already our maritime neighbor there. It has a very strong, very eastern maritime flank. You can see it on their basis. Hainan, Riyam, Kiao Pauk, uh, Thailand, Sri Lanka. And a big western maritime flank. Gwadar, Djibouti, uh, Abu Dhabi mein bases hai, Namibia, Seychelles. And now, Equatorial Guinea, Atlantic mein unke bases are coming from the Atlantic. Now, you will say that today, today, nothing is not. National security may does pandra sal kush nahi hote. To hame ye ejo tino pincers hai in pe nazar rakni hai. Or meri traf se deke, meri samaj me adversary or China ka grand strategy kya hai. Keep us fixated to the land borders. Delay and feeble our turn to the seas. Us me deri koro, us me mazbuti na hone do. And ten years later there will be a strategic squeeze. LAC se bi or isse. So unless we are cognizant of this, the threats, and I'm, we are cognizant, but we need to do much more. If we don't, then we will be caught, you know, in this, in this strategic squeeze. But the other thing is that, you know, in their efforts, they will be our adversaries, which is our military, military power and our general India power. They will be able to make it in our borders. So, you know, keep us into a defensive crouch. Whereas we have to gradually also build power projection capacities to be able to influence military events when our national interests so dictates. Not to jackboot around the world, but agar zaruwat pade. So, power projection outside. So, matlab, saranj mein, yeh samas se hai. To, mera mahanna kya hai? We have taken great steps, those four things I have not given you, but it doesn't mean that there are no threats, there are great challenges and opportunities, but can we do that? Absolutely. But how? A change. A complete change. They say national security makeover, in which there are transitions, in which there are transitions, we can talk about that. But in a sense, I can see that we have the three horizons along the three horizons, north, west and west. Um, I think that should be a good way to begin. Mm. Yes, sir. So, uh, China ki sir, aapne baat ki and how China is uh, expanding um, around the globe aur apne wo military maritime bases aur is ki cheeze wo develop kar rahe. Uh, sir, how, uh, what is the gravity of the China challenge and uh, how big of a threat you consider uh, China to be? Because of the kind of expansionism that China uh, projects जितने नेबर्स हैं जिनके साथ उनके फिजिकल बॉर्डर्स हैं, उससे डेढ़ हुना ज़्यादा देशों के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। So of a country like this, so how do you actually you know defend yourself? Is defence the best policy against China, or we need to get a little offensive as well? Yes, so we we need to do a whole lot of things with China. देखिए चाइना के बारे में ना मैं ये लोग कहते हैं कि the Chinese are not ten feet tall, certainly not. The Chinese are five feet tall, but if you don't act, if you don't act at the pace that we should, the Prime Minister keeps talking of Gati Shakti, which is about speed of implementation, scale of ambition. वो defence में भी उतना ही जरूरी है, speed and scale. अगर हम चाइना का सामना विवेक से करें, गति शक्ति से करें, तो चाइना is not ten feet tall. It is certainly not. और बार बार हमने दिखाया है ना थोला में, गलवान में, अभी तवांग में, it's not nine feet. But there is this challenge. So we can now discuss the challenge. What is the nature of challenge? And here again, we have to be, you know, honest. Let's first take 
talk about the LAC. Of course, the Chinese are aggressive on the LAC, but see what happened in Taiwan. We were there, we were waiting for them, there is no problem. इस संदर्भ में जो हमने ऑपरेशनल रिबैलेंसिंग की है वो बड़ा यू नो महत्वपूर्ण है इन टर्म्स ऑफ फोर्स लेवल्स जो मैकेनाइज फोर्सेस मूव किए हैं टैंक्स आर्टलरी मूव किया है फायर पावर फोर्स मल्टीप्लायर्स ये सब सात आठ महीने में जो वहाँ लॉजिस्टिक्स में बढ़ोतरी हुई है इंफ्रा में काफ़ी सुधार हुआ है अगर आप देखें बी आर जो रोड्स हैं ब्रिजेज हैं अभी मैं पिछले हफ्ते कहीं पढ़ रहा था कि 1.6 पॉइंट सिक्स लैख करोड़ मोर हैव बीन यू नो इन्वेस्टेड ट्रांस अरुणाचल हाईवे जो रफाल्स भेजे हैं हाशीमारा में तो काफ़ी चीज़ें हुई हैं एल ए सी के के, के नज़रिए से बट अब जब मैं आपको बताऊंगा कि जो चाइना ने जो खेल खेला है पिछले 10-15 साल में वो वाकई एक ये जो पीसफुल राइज का पूरा उन्होंने एक जो डिसेप्शन रचा पीसफुल राइज दे यूज द एंटायर पीसफुल राइज टू यू नो रजिस्टर एन इकोनॉमिक जूम विच गॉट कन्वर्टेड इन टू अ मिलिट्री गैलप मिसाल के तौर पर एक स्टडी है हुवर इंस्टीट्यूशन की विच सेज दैट फ्राम नाइनटीन नाइनटी द चाइ पी एल ए हैज़ ग्रोन फोर्टी फोर टाइम्स नॉट लीनियरली बट इन अ कॉम्प्लेक्स कैप्चर ऑफ वेरियस मेट्रिक्स फोर्टी फोर टाइम्स सम से इट इज़ द मोस्ट मैसिव मॉडर्नाइजेशन इन द हिस्ट्री ऑफ मैन काइंड आप उनकी इकॉनमी ले लीजिए कहते हैं भाई बाई ट्वेंटी थर्टी फाइव यू एस ए विल बी फोर्टीन परसेंट ऑफ द जी डी पी एंड चाइना विल बी ट्वेंटी फोर साउथ ईस्ट एशिया में उनकी ट्रेड ले लीजिए आप बी आर आई तो एक बड़ा अच्छा फिगर है जो किशोर मेहवानी से मैंने सुना है कि यू एस ए टू थाउजेंड उनका ट्रेड था वन थर्टी फाइव बिलियन डॉलर्स और ट्वेंटी ट्वेंटी वन में थ्री फिफ्टी बिलियन डॉलर्स थ्री टाइम्स और इसी समय में चाइना का ट्रेड कितना बढ़ा From 40 billion dollars to 800 billion dollars, 20 times. So I mean the fact, or if it's not trade, will increase. So nations' ke geopolitical choices will be made. They will choose China. So this I am telling you because China is China is a power that we have to contend with. Now what are the narratives? 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 What are the वहाँ भी लोग बोल उनके उनके जो आइडियोलॉग्स हैं काफ़ी को कहना है कि भाई देखो इनफ ऑफ वेल्थ नाउ टर्न दिस वेल्थ इनटू पावर दे फोर ताइवान दे फोर एल वो खुद ही कहते हैं दे कैन बी ओनली वन टाइगर ऑन अ हिल जब इंडिया चाइना का ये की, की ये बातें होती हैं तो मेरे समझ में बड़ा स्पष्ट है कि चाइना और इंडिया के बीच में दे विल बी अ लॉन्ग गेम इट विल नॉट बी अ शॉर्ट गेम बट अ लॉन्ग गेम मैं आपको एक और मिसाल दूँ आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री The world's number one and number three economies in PPP terms are glowing, growing in close proximity. No Himalayas because it has been breached by technology, and no buffer. So, in my view, the geostrategic trajectories will clash. The only way we can keep it peaceful, the clash peaceful, is by making sure that our deterrence is very strong. So, strategic competition to hoga. If we manage the strategic competition well, China will be deterred. and if we don't there will be war and conflict so when we look at china jo maine aapko aankde diye we acknowledge that yes it is a it is a adversary whom who is strong but we can con- you know uh, contend with this adversary provided we make sure that all our levers of deterrence are strong and the question should to, of tomorrow should not be that why did china do this or why did china that do that the question should be why did our deterrence fail it should not can we make our deterrence fail safe yes in many ways if we act wo ho sakta hai to this is it aur usme main ek baat kahunga ki lac lc is very important wo hum kar denge but we have to take our ambitions beyond the lac we take our ambitions beyond the lac kis prakar se uske bare mein aage baat karenge ultimately you see we must uh, i think somebody said that true power uh, speak softly it has no reason to shout to I am an advocate of creating power truly, softly, and once China recognizes that power, it will not. एक चार चारक के का एक बड़ा there's a very good saying which I always keep quoting. He said long back we should never forget. He said कि अगर शास्त्र को भूलोगे तो अपनी संस्कृति खोदोगे, पर अगर शास्त्र का त्याग करोगे तो राष्ट्र ही खोदोगे. So where you put your instrument of force in the national security calculus is very important abhi wo hai it's pretty much in the center but we must keep nursing it 
so this is you know when i uh, I, i look at the, uh, the the china threat abhi hame karna kya chahiye do teen mein quick i'll make some quick points ki with china we need a more than government approach it is not whole of government whole of government to hona hi padega more because in four decades he has carried out an economic miracle that has translated into military capacities real military capacities Uh, जो देखिए साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी में तो अगर उसका हमने सामना करना है तो वी हैव टू डूज जैसे मैंने कहा संपूर्ण बदलाव उसके दो तीन बिंदु हो सकते हैं वन इज सिविल मिलिट्री फ्यूजन अभी मैंने रक्षा मंत्री जी ने भी इसकी बात की है आई हर्ड दी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टॉकिंग अबाउट इट वॉट डज इट मीन बड़े सालों तक यू नो फॉर आई थिंक फाइव टू सिक्स डिकेड्स वी ग्रो अप इन दीज सिविल मिलिट्री साइलोज अकेडमिया अलग सिविल अलग मिलिट्री अलग मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव चेंज दिस यू एस ए इसराइल चाइना दे टॉक ऑफ सिविल मिलिट्री फ्यूजन विच मीन्स एनी टैलेंट एनी एट्रीब्यूट मस्ट कम टूगेदर इन दी सर्विस ऑफ नेशनल सिक्योरिटी Uh, and many of the technologies lie at the cusp of national security aap aa de lijiye ai jitne military uske users hain civil users hain semiconductors jitne military users hain civil users hain to ye jo silsila shuru hua hai atmanirbhar ka aur defense forces mein bhi shuru hua hai iit se outreach academia se outreach isko humne aur sudrad karna hai aur mazboot banana hai so if startups private sector academia technologists Uh, military civil servants everybody has to come together into this enterprise of national security it is not militarizing society it is smartly ensuring that you create the capacities that you need because national security is so complex ki koi single institution cannot do it on even the military cannot do it on its own so you just civil military fusion is essential to create, create these broad you know capacities in 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 defense usme hame soch mein aage hona padega ideation strategizing technologies industrial capacities and what we should look at is not intent general sundar ji ne bada acha kaha tha that it is you know for diplomats to look and um, speculate on intent military should look at hard capacities because what comes against you is capacities अब जब मैं कैपेसिटीज़ देखता हूँ तो वेस्टर्न थिएटर कमांड में उतनी ही कैपेसिटी हैं जितना ईस्टर्न थिएटर कमांड या सदर्न थिएटर कमांड तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लड़ाई ज़रूर होगी बट द फैक्ट इज दट दी चाइनीज पावर देयर इज़ ग्रोइंग सो दी ताइवान कंटेंजेंसी इज एज लाइकली एज एनी ऑन दी एल सो वी हैव टू बी प्रिपेयर लास्ट पॉइंट मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ देखिए जी साहब का हिज व्यू ऑफ इकोनॉमिक माइट एंड मिलिट्री पावर इज़ यूनिक एंड आई कोट वॉट इज इज प्रेसिडेंट जी as important as economic prosperity is it is military power that ultimately lies at the heart of state power that is his view so now you know the kind of customer that you are dealing with a gary killingworth hain australian commentator badi achhi cheez kahi hai main wo bhi aapko batata hu he says china perceives india to be an ambitious over confident yet military powerful neighbor with whom it may eventually have a day of reckoning yet China consistently denies that New Delhi is a potential rival driven by the shrewd calculation that acknowledging India as an adversary would elevate its importance undeservedly and undermine China's position so see the deception so i have tried to capture for you the nature of china as a challenge it is strong it is cunning it is sophisticated to hum kyon nahi ho sakte hamare yahan bhi to wahi kehte hain sam dam dand bhed which in the foreign policy sense means national interest by means fair or foul so this is how i look at the china challenge but there is no cause for despondency we can do a lot and we have started off but jaise maine kaha gati shakti we have to put punch into it speed into it and ambition into it sir do you think the, the china challenge can be actually tackled without public participation because as you talk about the economic might of the china so there is a, a lot of uh, trade deficit that we have of course in, so and so in a way that we are uh, you know funding our enemies like if you are uh, and the trade deficit is very huge it is not small or minuscule so the public participation can really help to bring it down because government might be you know government's hands might be tied because of wto and other agreements that government has signed at an international level mm-hmm. so don't you think that we should also need to uh, increase uh, increasingly you know make पीपल अवेयर कि हम उनको लोगों को बताएं कि भाई आप जो चाइनीज लोगों से आप तो सामान खरीद रहे हैं 
तो ये जो व्यापार में जो ये इतना बड़ा जो अंतर है इसको घटाने में चाहिए जनता की सहभागिता बहुत जरूरी है बिल्कुल जरूरी है कल मैं टू द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो इसके बारे में उल्लेख कर रहे थे सी देर इज हिस्ट्री टू इट आफ्टर द रिफॉर्म्स ओपन अप वी डेंट टेक मेजर्स टू स्ट्रेंथ इन आर एम एस एम ई एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड सिंस वी डेंट टेक मेजर्स देन ये इम्पोर्ट्स की रियालिटी है सो इट के नॉट बी रिवर्स इन अ डे बट बिल्कुल होना चाहिए सो दे फोर विद चाइना वेन आई स्पोक ऑफ मोर देन गवर्नमेंट अप्रोच एवरी सेगमेंट ऑफ सोसाइटी टू गिव क्रेडिट टू चाइना दे फूल द वर्ल्ड वेन दे स्पोक ऑफ पीसफुल राइज इट वॉज आर्टफुल डिसेप्शन एंड डिसेप्शन एज यू नो उनके आप सोन जो पढ़िए ये पढ़िए इट्स उनके कल्चर का खून में है बट if they can deceive so can we deceive so i agree with you so it needs a more than government approach defense is just one part of it so there is a term which says you know multi domain integrated deterrence diplomacy economy defense everything has to come together if because china is a challenge there is no doubt it's, it's a challenge sir hum dekhte hain sir abhi hal mein humne dekha tha ki ek bachcha jo hai usne sir iit qualify kiya बट उसने आईआईटी को छोड़ करके अपने घर पे झूठ बोला उसने बोला मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ एंड ही ज्वाइन एनडीए बिकॉज ही हैड टू ज्वाइन एनडीए उसको एनडीए ज्वाइन करना था तो उसने अपने घर पे झूठ बोल दिया कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन ही नहीं हुआ एंड ही एंड ही हैड पास विद फ्लाइंग कलर्स इन आईआईटी एग्जाम्स तो सर ये जो एक फैसिनेशन है यूथ का एक जो मोहब्बत है आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन से जो फैसिनेशन है सर ये कहाँ से होता है एंड बिकॉज सर आपने आर्मी ट्रेनिंग कमांड भी आपने वो किया हुआ है तो जब ये लोग सर पास आउट हो जाते हैं एनडीए से और आईएमए से और या ओटीए से उसके बाद सर जब ये फिनिश प्रोडक्ट होता है वो जब कभी आपके यहाँ आर्मी ट्रेनिंग कमांड में आता है तो सर वो जो ज्वाइनिंग का टाइम होता है और यहाँ पे सर वो फैसिनेशन क्या है और आपको ये पूरा अंतर कितना दिखता है इसमें ये बड़ी अच्छी बात है दैट एन आई आई टी एन वॉन्ट्स टू ज्वाइन दी आर्म फोर्स बट इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम इट्स बीन हैपनिंग हमारे यहाँ बड़े ऑफिसर्स हैं हु हैव लेफ्ट द आई टी एन कम दैट इज बिकॉज आई मीन द मिलिट्री प्रोफेशन इज एज अपीलिंग बट देखिए दो बातें और इसमें मैं ऐड करना पड़ा टूडे वी नीड नेशनल सिक्योरिटी नीड्स न्यू टैलेंट पाइप लाइन्स वी नीड गुड मिक्स ऑफ ब्रेन एंड ब्राउन दिमाग की जरूरत है मैंने आपको वो वो कोर्ट्स बताए थे आप इसराइल को देखिए दे हैव दीज यूनिट्स एट थ्री हंड्रेड नाइन थ्री हंड्रेड एटी टू विच डील विद स्पेस ई डब्ल्यू साइबर एंड यू नो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन वहाँ देखिए द पिक द बेस्ट स्टूडेंट्स फ्राम स्कूल एंड कॉलेज दे कम देर एंड दे वर्क इन दीज यूनिट्स एंड देर आर नो बार्स यू कैन लीव इन सिक्स मंथ्स यू कैन लीव इन टू ईयर्स यू कैन स्टे फॉर लाइफ दैट हैज़ वर्क सो वेल दैट टूडे इसराइल लीड्स इन ई डब्ल्यू स्पेस साइबर एंड ऑल दीज डोमेंस इसराइल में जो स्टार्टअप कल्चर है विच इज़ इनोवेशन एंड ऑल दिस क्रिएटिविटी हैज़ कम फ्रॉम द मिलिट्री यस तो हमारे यहाँ इसलिए ये नहीं हुआ क्योंकि हमने ये साइलोस क्रिएट कर दिए सिविल मिलिट्री अकेडमी और डी आर डी क्यों नहीं आए भाई थी गुड पीपल शुड गो टू आई आई टी इक्वली गुड पीपल शुड कम टू दर्म फोर्स सभी चीज़ की जरूरत है ओनली देन अ नेशन कैन बी स्ट्रॉन्ग तो आई एम सेंग इट्स अ वेरी गुड थिंग वी नीड मोर ऑफ सच पीपल बिकॉज नेशनल सिक्योरिटी नाउ इज बिकमिंग कॉम्प्लेक्स वो जो ट्रेडिशनल एट्रीब्यूट थे दे आर वेरी इंपॉर्टेंट वैलर ऑनर बट उसके साथ साथ यू नीड इनोवेशन क्रिएटिविटी यू नीड एंटरप्राइज यू नीड न्यू टैलेंट पाइप लाइन्स आज देखिए आज यू एस स्पेस कॉम का पार्टनर कौन है इट इज़ नॉट ओनली नासा इट इज़ अलॉन मस्क यूक्रेन में वॉट केम टू द रेस्क्यू ऑफ जिलेंस की एलॉन मस्ट स्टारलिंग टर्मिनल्स सो नेशनल सिक्योरिटी ऑल्सो नीड्स टैलेंट हमारी एक टेक्निकल एंट्री स्कीम है वेर इज डूइंग वेरी वेल विच पीपल कम वी गिव दैम डिग्रीज इक्वली एन डी ए जो दूसरी बात आपने कही वन गुड थिंग अबाउट द इंडियन आर्म फोर्स इन द इंडियन आर्मी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग ट्रेडिशन ऑफ कीपिंग योर सेल्फ प्रोफेशनली अपडेटेड देखिए सिविल में क्या होता है so you prepare for this one exam and then training somehow gets relegated to the background in the army every commission pehle baat to nda mein badi mazboot training hoti hai ima mein the initial years kyunki hamari zaruratein aisi hain they are physically focused but later on jab aap jc karte hain staff college karte hain national defense college karte har 6 5 5 6 saal mein if you are doing well अगर आप होनार हैं यू गेट अपॉर्चुनिटीज टू अपडेट योर स्किल्स योर फैकल्टीज टू रिफ्लेक्ट सो इट इज अ कंटिन्यूस ट्रेनिंग एंड देफोर एट दाइस्ट लेवल्स वी हैव प्रोड्यूस द बेस्ट ऑफ 
जनरल सुंदर जी के बारे में है राजा रमन्ना सेड दैट ही इज इंडिया फोर मोस्ट आई टी प्रोफेशनल तो और कितने जनरल एस के सिन्हा सोल्जर स्टेट्स मैंने आप उनको बात करते सुने इज ग्रेट ग्रास्प ऑफ हिस्ट्री सो ऑन तो सवाल आपका ये था कि भाई आई टी ने छोड़ा मैं बहुत अच्छी बात है हमको टैलेंट चाहिए इन द पास्ट वी बीन टैलेंटेड वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग ट्रेडिशन हमारे आप स्टाफ कॉलेज जाएँ कभी यू गो टू आर कॉलेज ऑफ ये आर्मी वॉर कॉलेज यहाँ पे भी ट्रेन थ्री यू नो स्ट्रैंड ऑफ लीडरशिप जे सी सीनियर कमांड हाई कमांड तो हमें ट्रेनिंग इज इन बिल्ट इन टू अस नेशनल डिफेंस कॉलेज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन और दूसरी बात आज कल यू नो दे आर ह्यूज टेक्नोलॉजिकल अपॉर्चुनिटीज इन द इंडियन आर्मी बाहर भी लोग दे आर गोइंग फॉर यू नो करियर मोबिलिटी मिसाल के तौर पे आपने कुछ दिन आर्मी में काम किया देन यू गो एंड डू सम रिसर्च इन अ वेरी गुड एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पॉसिबली हावर्ड यू रिटर्न तो ये जो ब्रेन ब्रॉन साइंस टेक्नोलॉजी स्ट्रेटिक अफेयर्स इन सब का एक जो मिश्रण है दैट विल प्रोड्यूस गुड army officers or good military officers and therefore good armies that's that's how i look at it sir hum kai baar jab ye strategic affairs ki jab hum discussions karte hain usme kuch aise words aate hain jo ki ek aam insaan ko samajh mein nahi aate because unka wo background nahi hota lekin unki khwahish hoti hai unki chahat hoti hai un cheezon ko samajhne ki to sir jaise ki ek term aata hai asymmetric balancing so asymmetric balancing kya hai aur इसकी ज़रूरत हमें क्यों है तो आप देखिए एसोमेट्रिक बैलेंसिंग की एक अच्छी मिसाल है यूक्रेन एंड रशिया व्हाट रशियाज डिफेंस बजट वाज टेन टाइम्स दैट ऑफ यूक्रेन इट्स टैंक फ्लीट वाज सिक्स टाइम्स लार्जर इट वाज द वर्ल्ड्स के सेकंड मोस्ट पावरफुल आर्मी व्हाट यूक्रेन डिड हाउ इट पहली बार जेलेंसकी वेन ही रिफ्यूज द राइड आस्क फॉर फिफ्टीन हेलमेट्स 1500 हंड्रेड हेलमेट से लेके हाई मार तक अभी क्या बात हो रही है देर इज टॉक ऑफ दम रिकेप्चरिंग क्रेमिया इट मे नॉट हैपन बट द फैक्ट इज दिस इज हाउ कल उनको हीज बीन टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई थिंक पेट्रियट्स हैव बीन ऑफर टू लुक हाउ ही स्टार्टेड द ये बड़े मिथ है दैट रशियन ई डब्ल्यू एंड साइबर डेंट वर्क दे पैरालाइज द नेटवर्क बट वहाँ क्या हुआ था यू हैड माइक्रोसॉफ्ट थ्रेट आइडेंटिफिकेशन टीम्स एंड यू एस साइबर कॉम की फॉरवर्ड हंटिंग टीम्स डिप्लॉयड सिंस ट्वेंटी so they mitigated the effect yet kaam kya hai starlink terminals starlink terminals jo elon musk ke the leo configuration tabhi humko bhi ye cheezon ki zarurat hai what did it do it enabled zelensky to communicate with global councils un us congress ye wo to communicate with street resolve ki street mein jo aam aadmi hai usme ye josh lane ke liye and to communicate with troops and those terminals were also used for designation of artillery fire तो दिस इज ऑल एसिमेट्रिक बैलेंसिंग कुछ नहीं था उनके पास इन दिस टू डू रशिया हमारे सिलसिले में आल गिव यू गुड एग्जाम्पल एंड दिस इज समथिंग वी मस्ट इंट्रोस्पेक्ट हमें अंदर देखना है और ये इसकी बात प्राइम मिनिस्टर भी करते हैं टॉक्स ऑफ ऑप्टिमाइजिंग जनरल रावत भी करते हैं देर इज लॉजिक इन इट यू सी यू एस डिफेंस बजट नाइन हंड्रेड बिलियन डॉलर अप्रॉक्सीमेटली चाइना थ्री हंड्रेड बिलियन डॉलर हमारा सेवेंटी बिलियन डॉलर सो द अमेरिकन बजट इज थ्री टू फोर टाइम्स दैट ऑफ चाइना चाइनाज बजट इज थ्री टू फोर टाइम दैट ऑफ अस ऐसा क्यों है दैट इन द सेम बजट डिफरेंशियल्स बीजिंग इज कॉजिंग डिसप्लेसमेंट एंगजाइटी इन पेंटिगन एंड वी आर नॉट कॉजिंग सिमिलर वरीज इन बीजिंग क्योंकि वी आर नॉट रिफॉर्मिंग एल्सवेयर इंटीग्रेशन थिएटर कमांड्स इनोवेशन की और जरूरत है वी आर बिहाइंड वी आर रिएक्टिंग स्टार्टअप्स वी आर रिएक्टिंग so if you don't the point i'm making is that defense capacity is not a function of budgets alone they are important but even in asymmetric budgets by being innovative by being creative by doing a whole lot of other things better talent technological innovation so deterrence is not a function of budgets alone for example main aapko ek misal de do ye jointness theaterization humko karna hai agar hum nahi karenge aadhe consequences for acts of omission yes if you didn't get joint the rma bypass the indian armed forces so there are consequences 
आप देखिए टुडे इतना हो रहा है ये स्टार्टअप वार्टअप में बट वी स्टिल नीड फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन मैं आपको एक मिसाल देता हूँ मिसाल के तौर पे दे मे नॉट बी एब्सोल्यूट फिगर्स सो द डी उसको अगर 150 करोड़ मिलते हैं वो 10 किलोमीटर रोड बनाता है इफ़ यू एनहेंस दिस पार्स टू थाउजेंड किलोमीटर्स थाउजेंड करोड़ ही विल मेक हंड्रेड किलोमीटर्स से इन फाइव टू सिक्स ईयर्स वेन द पावर्स आर नॉट डेलीगेटेड टू हिम But if you delegate one thousand crores powers to him, he will make hundred kilometers in two years. हमारा जो financial system, see, आजकल national security capacities are about innovation, enterprise, risk taking. The financial system is not geared to incentivize risk taking. They are eight steps behind. तो अगर वो नहीं सुधरेंगे तो ये स्टार्टअप्स डिफेंस स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न में तब्दील नहीं होंगे इनको ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो वो जो एक आप ऊर्जा देख रहे हैं वो ऊर्जा धीमी पड़ जाएगी सो असिमेट्रिक बैलेंसिंग मींस बजट्स आर इम्पॉर्टेंट बट मेक द मोस्ट ऑफ योर बजट्स फॉर एग्जाम्पल इफ ए एज कंप्यूटिंग कैपेसिटीज गो टू द फील्ड योर मिलिट्री कैपेसिटीज विल ग्रो दिल बी फर्स फोर्स मल्टीप्लायर्स If MOD has a data officer, chief data officer who gets all this data going today, all war fighting is based on data. AON, AIP, प्रयाप नहीं है. You need orders. हमने जब army ने पहली बार वो सभी जिस AON और AIP क्या हो? AON है acceptance of necessity. This is in principle approval. So there are stages in that. Hmm. But they are they were designed for another era. They have to change. The financial sector. जो प्रोसीजर हैं दे हैव टू रिफॉर्म टू द न्यू नीड्स जो ये आ रही हैं पूरी ये जो मैंने आपको बताया था जो प्राइम मिनिस्टर का कोर्ट था लिबरेट इनोवेशन एंड एंटरप्राइज फ्रॉम द स्कर्ज ऑफ प्रोसेस नियमों का जो जाल हमने बिछा रखा है सालों से विच वो डिजाइन फॉर नदर हीरा दे हैव टू गो दे आर नॉट गोइंग फास्ट इन सो दीज आर दीज चैलेंजेस अगर हमने ये सब किया बजट्स आई कैन प्रोमिस यू इज नॉट द ओनली इशू With this, we can deter China. You give extra budgets, we can take the fight to China. So, ये है asymmetric balancing का. Uh, I hope I've been able to put it across कि budgets are important, but budgets alone will not matter. ये जितने बाकी जो सुधार हैं जिनकी बात हो रही है, they have to really pick up. हो रहा है कुछ, but they have to pick up, um, you know, much more. Sir, um, I have been saying this for quite some time now. Uh, many people don't uh, like it, and some people don't agree with it. But in China, the Chinese government is, uh, uh, you know, uh, they are socialist in their approach to politics, and they are a capitalist in their approach to military and trade. Absolutely. Mm. On the other hand, here in India, we are socialist with our, <laughs> you know, military modernization and our, uh, you know, uh, trade. and we are capitalists when it comes to politics yeah so uh, so that needs to change and sir jointness or integration ki sir aapne baat ki to sir aap cds uh, jab se aaya hai aur sir pehle bhi sir humne integration ke liye apne prayas sir kafi saalon se shuru kiye hue the lekin sir ye jo speed up jo aap keh rahe hain na ki gati badhani hai sir ye gati badh kyun nahi pa rahi hai kyunki hum ye jo armed forces ke andar is cheez ki jo pyaas hai integration ki sir hum bahut samay se dekh rahe hain kam se kam sir 10-12 साल से तो सर मैं देख रहा हूँ मैं विटनेस कर रहा हूँ इस चीज को तो ये हो कि नहीं पास में सर बीच में बाधाएं क्या क्या एंड हाउ वी कैन ओवरकम दोज हिंड्रेंसेस दैट दे आर देयर टू बी ये वेरी फ्रैंक पेस ऑफ और स्लो पेस ऑफ जॉइंटनेस दर्म फोर्सेज आर टू ब्लेम देखिए बहुत टाइम से वी put this blame on the political class now the political class is saying serious dma reform to hame andar jhagna hai we the nation cannot afford this slow pace we have a long road to travel see where are we actually the americans had a permanent joint chiefs of staff in 1949 cds is what he is a permanent joint chiefs of staff so that is where we are we have to go long way जो थिएटर कमांड्स वाइटली वाई दे आर इम्पॉर्टेंट वंस द अमेरिकन इंटीग्रेटेड जो फर्स्ट गल्फ वॉर में थी दे बेरली अचीव नेट सेंट्रिसिटी वेन दे टुक इट फर्दर इंटीग्रेशन में बड़े स्टेप्स हैं बाई गल्फ वॉर टू दे वर ट्रूली इंटीग्रेटेड एंड उस समय एन और बैडली कमांडर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल कमांडर कुड कॉल फॉर द फायर ऑफ एन एफ एक्स सिक्सटीन डायरेक्टली इंटीग्रेशन से ये होता है लेस प्रोसेस लेस प्रोसीजर सो ये जो आर्ग्यूमेंट है यू नो ऑफ 
uh, theater commands, structural correction. It's long overdue. And as I said, if you don't do it, Ukraine me kya hua? They didn't have a theater command. See, they could not integrate the Black Sea Fleet with the land operations, with air power. There are consequences. So there are some arguments against it, and I hear those arguments about paucity of assets, indivisibility of air power. I am not entirely convinced. We have to do this despite all these all, all these problems. Or the there are two things more. Hain. Where has the debate now? This is the integrated joint theater command ki debate. This is 1990. Since then, the world has moved towards integration, cross pollination, fusion, fusion. So if this debate is old, what we can do a lot here. For example, today, if once you must get your theater commands. Otherwise, if not, you can integrate digitally. We are not doing So you have to get your data pipelines with the three services. Because once data flows, only then AI will happen. And see, what is the problem? People think that AI is theory. Exotic, I'll tell you. If you have these new talent pipelines working on stacks of data, compute, uh, algorithm engineering, they will directly translate to military advantages in sensors, how fast you can see, fires, kiss accuracy say fire kar sakte hai, command and control logistics, OODA loop, hai, you know, observe, detect, you will be faster in that. So there will be direct military payoffs. Quantum ki shetra mein agar aap aage bade, so code breaking, target identification, communication, so ye airy fairy cheeze nahi hai. Militaries which are working on them, they will be direct payoffs. Are, is technology the uh, silver bullet? Certainly not. Other things also matter. That is a central lesson from Ukraine that the fundamentals of combat cannot be neglected. But technology can be game changing. And technology will also come through structural corrections, which is CDS, DMA and all that. Or mandate CDS DMA ka ye to you know to, to, to drive change. It is also for consideration that if we cannot get the structural commands going, in my view, the first theater command should be EW space cyber. EW space cyber, because that is where these emerging domains are going to influence your uh, uh, traditional domains. We need to create an ecosystem of long range precision, just say the key rockets ka hai, long range precision. Today, we talk information war, ki baat karte hai, IW. IW ka basis is control of the electromagnetic spectrum. So like China ki strategic support force. Hai. Phir pedagogy mein change, jointness padhana, jointness ka ek culture badhana, doctrinal jointness. Bhoat cheeze hai karne ko. So kuch ho raha hai, but us gati se nahi ho raha hai, jis se hona chahiye. Or they give up, just say, Apne Bath Kay, see, we must give credit. Somebody says uh, about China, they say, close society, open minds, open society, close minds. They have, in one fell soup, created theater commands, joint theaters, they have created um, strategic support force, rocket force. Or they keep all cheesing, theater commanders of tomorrow will also, in my view, have a quasi-diplomatic role. So the Western theatre commander will be looking at Afghanistan, will be looking at Iran, so that, you know, mil the military and diplomacy, they get integrated. So there are deep nuances to jointness and integration. So we just have to get going. And here I think um, our bureaucracies are more to blame than the political class. They are ahead of us. And we should honestly look at it. That is my. Sir, we have seen in Nagorno-Karabakh that the Armenia and Azerbaijan are in a war. In that case, the Turkish drones were and the, the way Turkey started meddling into affairs so far from its uh, you know, boundaries. So, if we look at it, then the drones have changed the whole game in Nagorno-Karabakh. Because initially, everybody used to think that Armenia will easily defeat Azerbaijan. And it is going to be very easy for Armenia because Armenia had support of some really big parts of European countries and uh, all these places. So, uh, so sir, this is one thing. Indo-Pacific, in the Indo-Pacific, uh, Indo uh, China has huge stakes in uh, Indo-Pacific. We have seen that America has changed the Asia-Pacific to the Indo-Pacific terminology. And then a new concept of a quad. 
how effective sir do you think uh, you know such collaborations are going to be uh, first of all and second what is uh, significance of the indo pacific uh, as far as india's national security is concerned to dekhiye do teen baatein aapne kahi let me first comment on that drones thing because it's it's very significant it is very surprising that a middling power like turkey by leveraging a particular technology has become a drone superpower and see this is something we must emulate in atmanirbhar con- mm-hmm. context we must create there are some very fine startups in india and some private sector units we must recognize them create these national champions uh, nurse them give them orders let them grow like bayraktar see what it is doing iski kahani purani hai i believe in some 2005 salok bayraktar goes to or he's doing some course in um, mit or wo kar kar kuch raha hai but in accord with strategic thinking in turkey that course is changed into offensive leveraging of unmanned systems uske baad they have you know converged state craft and technology created this bayraktar dekhiye usse hua kya firstly they are now in a position to take out sources at threat they have grown in strategic heft influence ab unke drones they are not only doing well all over the world in eurasia and ukraine they are also a competitor with the chinese in the indo pacific yes. so very smart convergence of technology business and state craft and now they you know they, uske bare mein bolte hain inke drones ke bare mein war as a service they are getting huge revenues so if you invest in defense atman bharta wagera mein hum aise do teen companies so it's a very good example that jo aapne diya and these drones what are they doing they are challenging the traditional prima donnas of combat tank gun i mean they they actually challenge this so technology we can do it in the area of semiconductors so isse hamare jo startups hain they should start looking at deep technologies sem ek main aapko one more example i'll give you semiconductors just look at it how significant it is so cold war mein russia or the soviet union fell behind the american military because of their inability to miniaturize computing power ek bahut badi kitab nikli hai chris miller ki abhi on chips usme hi says this computing power and therefore they atrophy because they lack precision and both sides knew that while americans uh, will target in the you know in the in the nuclear paradigm they will target so it in targets with greater accuracy so it in couldn't do it putin saab ab dobara jab russia ko revive karte hain aur he he wishes to once again you know restore its greatness and power he invests greatly in the military to military ke buniyad par ye khadi karte hain his new view of russia the russian military makes a critical mistake no investment in semiconductor अभी आप देखिए जब से वेस्ट ने स्क्वीज लगाया है आई एम टोल्ड 450 फिफ्टी कॉम्पोनेंट्स थर्टी रशियन मिलिट्री सिस्टम्स डिक्लाइनिंग इफेक्टिवनेस एवरी डे फ्रॉम रेडियोज टू किल चेन्स टू प्रसिशनरी वन आइटम ऑफ टेक्नोलॉजी सेमी कंडक्टर सो ड्रोन सेमी कंडक्टर वी हैव टू मेक दीज चॉइस कि भाई हम किस पे महारत हासिल करना चाहते हैं एंड वी कैन लेवरेज इट फॉर फॉरन पॉलिसी फॉर इन्फ्लुएंस फॉर रेवेन्यूज तो ये सब गहरी यू नो सोच की चीजें हैं सर हमने वैक्सीन से भी किया बिल्कुल वी बेनिफिटेड फ्रॉम दैट सी दैट इज व्हाई आई एम सेइंग जो ये पूरा क्वेश्चन है ना कि कैन वी मेक दिस ट्रांसफॉर्मेशन इन नेशनल सिक्योरिटी व्हाई नॉट वी हैव मेड अ वैक्सीन इन 9 मंथ्स लुक एट हाउ वी आर ऑन टॉप ऑफ टेरर पहले हमेशा वी वर टोल्ड भाई ये रॉकस डेमोक्रेसी है एक बंदा तो निकल जाएगा अब तो नहीं निकलता सो व्हेन वी विश टू डू सब लुक एट आवर यूपीआई Mm-hmm. our digital infra is better than usa yes payments so when we want to do something we can so i'm sure in national security also if we make up our mind we can make this transformation and once we make this transformation i mean we can certainly stand up to china and we have so many other advantages that it may be early days but we can surpass china we have because we have so many other advantages which china doesn't have democracy rule of law judiciary the english language तो मतलब हमें पोटेंशियल बहुत है थोड़ा सा वी हैव टू गेट आर एक्ट टुगेदर आल्सो इन नेशनल सिक्योरिटी बिकॉज वन मोर रीजन आई टेल यू टुडे इंडिया इज द जियोपॉलिटिकल टोस्ट ऑफ द वर्ल्ड लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ जी ट्वेंटी थिंग्स सीम टू बी गोइंग वेल 
if there is one thing that can ruin this party, it is a national security reversal. So we have to be very careful. National security, and these are some of my views, there are other ideas also. They must all come together to make uh, you know India strong, strong and powerful, which is we do not have any territorial ambitions, but where our interests so dictate, we should be able to back it with power. Uh, so I'll come back to my question. That uh, how uh, how significant do you think Indo-Pacific is, and uh, why is it so important for China? And what what should India be doing to leverage that uh, uh, you know uh, the strength that we have in the Indo-Pacific? Yes, yeah, so see there are two three dimensions. And so, so, sorry, sir. Mm -hmm. uh, one more thing: the Pakistanis they often uh, you know uh, say that you know India considers Indian Ocean as Indian Lake. Mm -hmm. So, do we really think Indian Ocean as Indian Lake? See, I, I don't have, Okay, so let me <laughs> give you my views on this. See, I have already referred to the importance of the IOR. Mm. We have to make the turn to the IOR. Mm. And see, in the IOR, what must we do? We have to make up our mind. I mean, there is that whole debate about aircraft carriers and submarines. That is one part of the debate. The other part is that we do need to build some kind of A to AD network to make sure that forces inimical to us cannot close in in the IOR. So that A to AD network, we need hybrid fleets. Aap dekhi bahar aajkal, Ukraine mein. See, air power underwhelmed. So we, do we need to have manned systems, unmanned systems, deep sea? I'm not a naval expert, but I do know ki bhai deep sea mein a lot of technologies coming, manned, unmanned ka kya hai, A to AD network. In cheezon mein, we have to, you know, we have to strengthen our capacity because I have no doubt that the IOR also is going to become a zone of contestation. Aaj to China is struggling to get out of the first island chain, second island chain, but it, is, it has managed to pierce them. So that naval power of China, look at the ships they are building. Hmm. Yeah, I think and the number of ships. Number 600 ships, some six aircraft carriers. So that naval power will come here. Now this business of quad or iski jo baat kar rahe my own view is that, see, these strategic partnerships like Quad 2 plus 2, um, even DTTI, we must first and foremost le leverage them for technology convergence. They go, look, Katana, will the Americans come and fight for you? Why should mm. they? No. Why should they? We don't need their blood. We don't need their treasure. We need their technology. It is in their interest to share that technology with us. But sir, do they? I mean, they are also, uh, uh, that is a hardball. You will have to negotiate with them and all. But I'm sure I mean, things must be on. I mean, do they or whatever, but we need the technology. Yes. Uh, the point I'm making is that technological convergence is more important than exercising and raising temperatures unnecessarily. That bit is not required. But technology is something. If we get that technology, the rest we have. And a technologically enabled military, a technologically enabled navy will pose great problems for uh, China. Otherwise, wo jo humare, uh, our positions are well known about you know, freedom of navigation, open seas. It is in that spirit. But the reality is that China is going to use the seas to exercise military coercion. Look at what their coast guard, their kya kehte hai, so coast guard, maritime militias. They are not instruments of coastal security. They are instruments of maritime coercion. Unke jo coast guard ships hai, their tonnages are bigger than American frigates of war fighting. So their naval dimension is equally worrisome. Or thoda hamara soch bhi dekho. We set up the Andaman Nicobar Command to project power outwards yes. across the Malacca Strait. Mm. And I don't think we, uh, you know, pursued it to that degree. So. Uh, uh, I mean, I pointed out the challenges in the IOR and what we should do. Uh, so, technologies, this whole A to AD network. I spoke of power projection, looking yes. outwards. Yes. Oh, Hamara, what was the Ashwamegh Yag about? Yes. It was about projecting power and not to jackboot. We are not, that is where we are distinct from China. But mm. we should have capacities. When our interests are so threatened, mm. we should be able to surgically intervene. So that change in outlook, a certain outward looking, you know, not a defensive crouch, but outward looking strategic outlook. So don't you think the, the government of India also needs to step in and change certain more policies like 
the, the best of Indian brains who are developing these technologies in uh, West, uh, they get out of India every year from India's various institutions. They go there, they get an environment, they get paid well uh, for their knowledge. Uh, in India, uh, do we need to create a certain environment and government needs to change certain policies so that these brains don't go out of India and we can pay them the amount that they are getting outside so that they stay here and they work for our national interest rather than working for some other country's national interest. Absolutely. So that is a, you know, a larger question as to how you look at talent. Somebody told me the US economy has two metrics, talent and the dollar. Yeah. So they take talent from the globe to create capacities and use the do dollar to underwrite the talent. Don't know, you know, they work as a, as a magnet. And it also helps them, you know, when their demographic dividend is not in their favor. So they never suffer from an old population because they take talent from around the world. That will need, what shall I say, a, a leap of faith in our case. Mm -hmm. mm -hmm. But the other thing which we must see very honestly is that today, in so far as policies are concerned, risk taking, these initiatives, the political class is ahead. What is lagging is the leadership of military, civil, technological, administrative bureaucracy. Right. This changes cannot be done. This understanding, you know, oh, yeah, sab civil military fusion, which means what? For example, the MOD should be cross-pollinated. There should be strategic affairs experts, there should be service officers, there should be diplomats. Why are we scared of talent from outside? From which is not our uh, from, you know, our silo or our particular service. So, if cross-pollination is like this, then it will also So, there I agree with you. In fact, if I may put it this way, national India's national security today is at the crossroads of, you know, mediocrity being replaced by talent. And once that happens, status quoism will get replaced by change. So, in that sense, I agree with you. But it, requires a massive leap of faith ye sab changes karne ke liye. Aap, shari, kabhi you go to IIT Delhi and all you see what smart startups they're putting pura khun pasina ek karke, putting their money building the technologies of the future from chips to this to aise bhi log hain. now they need to be handheld by the government uh, lot has changed but I keep saying that lot more needs to be done but ye jo aap keh rahe, bilkul, I mean we have to see that why should Somebody told me that the ethnic community with the highest per capita income in the U.S. is Indians. Yes. Which means... Uh, if Most educated also. Yeah, ecosystem. So, um, that certainly needs to be done. Uh, sir, a uh, last question you, sir. Ki, sir. When we talk about uh, the Indian Armed Forces, so the regimental ethos jo Indian Armed Forces ka hai, uh, we have seen people dying obviously every soldier you know lays down his life for the country but they also lay down their lives for the regimental flag for their unit also so sir ye jo jazba sir aur ye jo matlab ye jo affection apni regiment se aur apni unit se hota hai so how does it come matlab uske piche ki story kya hai sir i don't think you know it is more than affection it is i think a very carefully thought through mechanism uh, to create um, combat standards of the highest quality. Um, each regiment has an appeal of its own. They say, "Ab Gurkhas ki baat kare, Gadwal ki baat kare, Brigade of Guards, Bombay Sappers." Agar aap us mall mein jayenge, there is a certain pride they have about themselves. You compete in sports, you compete in firing competitions, you compete in say cross country. This whole regimental spirit, jo hai, it creates a spirit of healthy competition. You know, like um, you will find some of these NCOs saying ki um, Sarastu regiment ki beshti ho gai. That beshti wala concept. Ki, uh, outside you may tell a chap that, okay, I'll punish you. There is not punishment. Ki beshti ni honi chahiye. You know, first uh, Gurkhas ki or two field regiment ki. Yeah, this is something which I cannot explain. You have to be in that system to understand. But the point is that it is a buniyad hai hamari hai, jo competitive spirit hai. It is a source of inspiration, you know, prerna ka ek hai. Also in combat, 
I mean the way these small teams function, these regimental ke jo daste hain, the way they function, they deliver far superior. So the regimental tradition, now this is also, I must differentiate, there are regiments structured on pure caste basis and there are regiments on all India class basis, for example the guards. So aisa koi evidence nahi that one is doing better than the other. Even in an all India class regiment, all India class ka jo troops hain ya jawan hain, they can be welded into a very fine regimental outfit. So what is the differentiator is the regimental system. And in my view that it, it has worked very well and you know it can be um, better and uh, emulated. Sudhar ho sakta hai and uh, it can be emulated. Sir, ek last question um, and after that I will uh, yeah. uh, end this discussion. So, we have seen that countries like we have discussed that Turkey is going to Central Asia and Eurasia and they are meddling. Um, they have footprints in South Asia as well. हम ये भी देखते हैं कतर जैसी कंट्रीज मिडिल ईस्ट की जो बड़ी पावर्स हैं सऊदी अरेबिया इजिप्ट और यूएई उनके इंटरनल अफेयर्स में मेडल कर रहे हैं ईरान जैसी कंट्री जा करके लेबनान और बाकी जगहों पे वो मेडल करते हैं दे आर चेंजिंग द डायनामिक्स ऑफ पावर यू नो दे आर चेंजिंग यू नो ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ यू नो रूल देन वी आर सीइंग सर्टेन मिसक्रिएंट्स ऑन सोशल मीडिया इन इंडिया बिकॉज़ द लॉट ऑफ यूथ इन इंडिया इज गेटिंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पीपल हु are living in uh, Central Asia or uh, maybe in Middle East uh, just because there are no boundaries anymore and technology is superseding everything. So now they are getting uh, more influenced uh, from influencers who have their own uh, they have their own vested interest they are doing that. So these are the challenges and the social media and its influence we have seen that इनको यूज किया जा रहा है राइट्स भड़काने के लिए इनको यूज किया जाता है लोगों को रेडिकलाइज करने के लिए एक बंदा सीरिया में बैठ करके हैदराबाद में रिक्रूटमेंट कर ले रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू सो हाउ बिग ऑफ अ चैलेंज इज दैट एंड हाउ आर वी गोइंग टू कम यू नो ओवरकम दिस एंड डू वी नीड अ डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन टू मॉनिटर एंड टू लुक आफ्टर दिस फ्रंट बिकॉज बिकॉज जनरल रावत ऑल्सो टॉक अबाउट टू फ्रंट सो दिस पॉइंट फ्रंट so do you think we are doing enough to counter that and what needs to be done? So the hey, you've spoken basically about the information space. Yes. So see, I, I somehow, I keep wondering that why do people talk about it as something new? Hmm. It has always been there. India is the land of the Katha and the Kathaka, which is what? Leveraging the information space to your advantage. Hmm. So if people are falling for other narratives, it is because our narrative is weakening. Yes. So we should create a narrative and see one thing I can see, which is a very good narrative. Uh, which is a positive narrative is this whole business of Vikasit Bharat by 2047. People critique it. It's a very positive narrative. It is saying, ye, we are here. Mm. Aspirationally, we wish to go there. Mm. Ek, there is a technological pathway, economic pathway, defense pathway. So, calm karo uspe, positively. Karo. If you have this positive narrative, a lot of these people will be drawn to it. If you do not have such kind of narrative, what are these people going to do? So, one is this narrative. This narrative has to be layered. This narrative is to signal to adversaries, it is to signal to stakeholders, but it gives you a general sense of purpose. So, if this happens, then these things will be less. At the operational level, I was telling you that the foundation of information is domination of the EM spectrum. So, see what the Chinese are doing, space, cyber, EW, we should do that. For example, if there is a cyber attack in AIMS, there should be a cyber attack in a Beijing hospital. If it is happening, good. If it is not happening, it should happen because these kind of issues should be there. If they have influencers, we should have our own influencers. Somebody told me that the DGISPR in Pakistan is perhaps today more powerful than DGISI because the information space is... Uh, yes. so we have also created a DGIW here, General Rawat Kiyose, but it is... Uh, I mean, so I agree with you 100%. We should have a narrative. We should have a positive narrative. We should have influencers. We should look very carefully at this space. You know, right? because and the uh, you know, the world of YouTube, Twitter hashtags. Uh, there is this. A kitab hai, mere ko yaad nahi aara. Where somebody said that uh, it's a lovely book, where the social media me militaries, conservative militaries have always lagged. The ISIS us. A platform or an organization steeped in seventh century ideologies yeah. leverage social media smarter than global militaries like UK and USA. 
एंड जो उनका यूनिट्स ट्रिपल सेवन या सेवन सेवन था वॉज क्रिएटर इन कॉन्सिक्वेंस सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन बोथ नरेटिव इन्फ्लुंस ई एम स्पेक्ट्रम जिसकी आप बात कर रहे हैं ये हैश टैग यूट्यूब होना चाहिए डी जी आई डब्ल्यू वॉज क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज आई थिंक इट शुड नाउ रिक्वायर ए ट्राई सर्विस कैरेक्टर बट आई कुंट डिग्री विद यू मोर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डोमेन थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग थैंक्स लॉट एंड आई होप कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए फिर दोबारा भी आएंगे बिल्कुल आप बुलाएंगे जरूर आएंगे ग्रेट प्लेजर थैंक यू सो मच थैंक्स थैंक यू